Miqë të të vështatës për shëndetje, mirë se vini në programin doktorin e familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist të ftuar do të diskutojmë për një problem të aparatit tretës. Një prej problemeve më të rënda, me cilat përbalet aparatit tretës në organizmin e njëriut, është kanceri kolorektal ose kanceri zorës e trash. Një problem këj në mbar botën, pasi gjithë vit, numri të prekurve rritet me një milion të rinjë. Kanceri kolorektal rendite të dyti në listën e tumorave përsa i përket vdekshmëris në të dy sekset, por me një incidens më të lartë të këmeshkuit. Vdekshmëria logaritet në më shumë se 500.000 raste në vit, nda i kujdesi dhe kontroli për aparatin tretës duhet jetë në përparsit tona. Sot, për të folur për kancerin kolorektal, kam një tëftuar të veçant, ndryshën nga herët e tjera, në emision është i pranishëm një mjek Amerikan. Me nësot, është doktor Mark Johnston, mjek gastroenterolog. Doktor Johnston aktualisht punon si mjek gastroenterolog në Lancaster të Pensilvanis. A i ka marë pjesë në uthime të shkurtra misionare në vëndesi Shqipëria, Kenya dhe Kina. Doktor Johnston është vlerësuar me shumë qmime humanitare, akademike dhe së fund mi ka marë titullin profesor honoris causa nga spitali universitar në Tereza. A i shti martuar dhe tre fmite ti të rritur nështë kanë zjedhur një karjerë në mjekësi dhe kirurgji. Dr. Johnson, mërë se vini në studion tonë. Welcome in our studio. Falemi nderit. E kam për kënaj si dhe nderit të jemë këtu dhe të ndaj diçka për kancerin e zorës të trash, sepse është shumë e rëndësishme për shqiptarët. Sot të të flasim për kancerin e zorës të trash. A mund të nga thoni, qëfar është kancerin e zorës të trash dhe cilët janë shkaktarët kryesor të ti? Colon cancer is a malignancy. It's an abnormal growth in the lining of the colon. Cancer i zorës të trash është një mas malinje që zhvillohet në muret e zorës. Kryesisht zhvillohet nga qeliza anormale që rriten shumë shpejt. Rriten a i shpejt sa kryojnë një mas dhe shkaktojnë një blokim në zorë, pasaj përhapen në për trup dhe sielin vdekin. Cilët janë personat më të riskuar dhe a ka lidhje kjo me moshën dhe me seksin? Të gjithë janë në rezikë, s'ka për jashtime. Kryesisht ka burat, por edhe gratë. Por sa më shumë plakemi, aqë më shumë rezikohemi. Kanceri i zorës të trash është së mundje të rashguar, pra ndaj mund të jetë genetike. Disa populatën në botë, janë më të predispozuara për të kapur nga kjo së mundje. Për shembul, në Shëba, Europiano lindorët preken më shumë se sa ata që vinë nga Afrika dhe Azia, por të gjithë janë në rezikë. Përveç faktorve të rezikë dhe atyre genetikë, ka shka që edhe dietike, të qenit mbi pesh rritë rezikun. Obeziteti dhe duhani rritë rezikon për këtë së mundje. Të qenit jo aktiv, të ndenjërit ullur, të gjitha këto janë shkake. Cili është roli i djetës u shimora e në shfaqin e kancerit të zorës së trash dhe si duhet a korrigjojmë këtë djetë? All right, so that's a very important question. We know that worldwide, not just in the United States, but now in Europe and throughout, obesity is... Kjo është pyetje e rëndësishme. Jo vetëm në Shëba, por në të gjithë botën edhe në Europë, abeziteti është një nga shkaqet kryesore. Sa më shumë i pesh që të jeni, aqë më shumë rezik ka që të prekin nga kjo së mundje. Prandaj, ushqimi i te për të rritë rezikun nga kanceri i zorës të trash, e dim që mishë i kujqë dhe me ndyrë rritë rezikun nga kjo së mundje. We know that people that are vegetarians probably have a lower risk. E dim që vegetarianët rezikojnë më pak, por në ndryshimi është shumë i vogël. Shka që të kryesore janë ata genetik dhe abeziteti, 
E dim që duhani edhe pse s'ka lidhe me dietën, por rritë rezikun që të prekimi nga kjo së mundje. Ka shumë gjëre që mund të bëjmë për të ullu rezikun, si me dietën ashtu edhe me stilin e jetesës. A kam të një lidhje, mi disë kancerit të zorës të trash dhe smundjeve të tira të traktit tretës, si që është kolhiti ulqeroz, apo zora e rritushme? There's not any known connection Nuk ka lidhje me skancerit të zorës të trash dhe infekcioneve të trakti tretës, apo ulqarave, apo dhe zorës e irritueshme, por ka një lidhje me skancerit të zorës dhe sëmundjes inflamatore të zorës. Êshtë një sëmundje i quajtur koliti ulqeroz, një sëmundje që quajt koliti i kronit. Të dyja këto sëmundje lidhen shumë e kancerin e zorës të trash. Kur dikush diagnostikohet me këto sëmundje, atëheri rekomandojmë të bëjmë kolonoskopi në intervalit të regullta. Zakonisht, gjdo 2-3 vjetë pas si shfaqur së mundja. Së mundja inflamatore e zorës është së mundja kryesore e lidur me kancerin e zorës. Ka sindroma familjare të kancerit që lidin me këtë së mundje. Kjo dhe sindroma e polipeve, tumoriale familjare që është një së mundje genetike dhe nësë një familjare e ka, atëherë pjestarët e tjertë të familjes kanë rezik të madhë të preken. Së mundja tjetër genetike që e sindroma e linqit, ose kanceri kolorektal jo polip i të rashguar. Nëse këto dy së mundje janë të të rashguar, atë e rështojt një eshëm rezigu nga kanceri i zorës të trash. Cilat janë testet laboratorike që du të krye një personi shëndosht për të kontroluar zorën e trash? Ka analiza laboratorike që në ndimojnë që të zbulojmë kancerin e zorës. Edhe këto analiza rekomandohen. Me zakonshmja është testi imunokimik i feqeve. është një analiz që shenë nëse ka gjak në feqe. Kjo analiz bëhet shumë letë. Marim një monster feqe dhe analizojmë për gjak. Kjo analiz rekomandohet për të bërë një herë në vit. Ka disa analiza më të reja. Êshtë një analiza rej genetike. Edhe kjo bëhet nga feqet. Quet analiza kologarde. Êshtë një analiz që kontrolon adënën e kancerit. Apo polipet të avancuara. Kjo analiz kontrolon edhe për gjak. Në vitin 2017, mbase është analiza më ndjeshme për të zbuluar kancerin e zorës. Por testimi më i mirë që nuk është laboratorik, për të parë dhe kërkuar për kancerin e zorës, është kolonoskopia. Êshtë një procedur që bëhet me një kamera me një tub të hol, e cila vendoset në zorë për të parë polipe, që janë qelizat kryesore anormale që shë nërohen në kancer Sa shpesh në kodu të kryen këto kontrole? So the stool tests, which are laboratory tests, they should be done once a year që është analiza laboratorike, duhet të bëhet një herë në vit. Kjo përfshin testimin fekal, që është analiza për gjakun, edhe testin kolon gard, që analizon adënën. Shkëputemi për një apsir të shkur të republicitare dhe këthemi sërish në studio. Jemi këthuje në pisën e dy të programit për sot, tëftuar në studio, kam doktor Mark Johnston, mjek gastroenterolog në Lancaster të Pensilvanis. Dr. Johnson është vlerësuar me shumë të shmime humanitare, akademike dhe së fundmi ka marë titullin profesor honoris causa nga spitali universitar në Tereza. Po trajtojmë temën e kancerit të zorës të trash. Folëm për shkaktarët e kësaj smundje, të reguam cilët janë personat më të rezikuar, roli që luan djeta u shimore, të reguam testet laboratorike që duhet të krye një personi shëndosh. Vërdojmë bisedën me doktorin. Analiza fit që gjako kult. A në ndihmon për diagnostikimin e hershën të kësaj së mundje? Yes, and they're very important. They are blood and stool analysis are the... 
Po, është shumë e rëndësishme. Analiza e gjako dhe feqeve është më e leta që mund të bëhet për të kontroluar kancerin e zorës. Nuk ka ndo një analiz gjako specifike. Por ka disa loj analiza që në lënd të dyshojmë se ka kancer të zorës. Për shembul, më i thjeshti është numërimi i qelizave të gjakut, i hemoglobinës. Nëse dikush është anemik, apo ka numër të ullët qelizash të gjakut, rritë dyshimet për kancer të zorës të trash. Por nuk është mënyra kryesore për të zpulluar kancerin e zorës. Mënyra kryesore është analiza e feqeve. Ka shumë loj analiza shtë feqeve, si e përmenda, një nga testet e para shtë analiza e hemokultit, një analiz që bëhet për të parë gjurëm gjaku, hemoglobin, apo mioglobin në feqe. Kjo mund të bëhet në shtëpi, kemi testin imuni kimik fekal që është më indjeshëm dhe më i sakt. Kjo është analiza më e rekomanduar në shëba për të zbuluar kancerin e zorës të trash. Kohët e fundit bëhet dhe analiza e kologartit. Kjo është analiz feqesh që kërkon në mënyrë specifike a dënë dhe që liza kancerojgjene anormali në feqe. Kjo analiz kombinohet edhe me analizën e gjakut. Kombinimi analizës a dënës dhe gjakut rritë saksin e kësaj analize. Këto analiza duhet të bëhen në gjdo vit janë analiza të mira, pa u dashur të ndërhymë në trup. Por si janë plotësisht të sakta dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar. Prandaj, nëse doni që të jeni të sigurt për kancerin e zorës të trash, testimi më i mirë është kolonoskopia, por kolonoskopia është e shtrejnë, duhet të ndërhysh në trup, në vende si Shqipria, por edhe në Shëba, ju të gjithë mund të abëjnë. Prandaj, nëse së mund të abëni do të kolonoskopin, duhet të bëni analizat e feqeve por nëse të ndonjën nga këto analiza del pozitive, atëra i person duhet të bëj pa tjetë një kolonoskopi, sepse analizat kanë treguar se ka mundësit e jetë prej kur nga kanceri zorës të trash, që nëse kapet heret, është i kuruashëm dhe pacientit do të shërohet. Por nëse kanceri kapet vonë, është zmaduar shumë, apo është përhapur, shpesh nuk është i kuruashëm. Pra ndaj zbulimi e rëshëm e anta analizës e feqeve, është shumë i rëndësishëm për examinimin e kancerit e zorës të trash. Si në Shqipëri, në Europë edhe në Amerikë. Doktor, për cilën mosh rekomandojt kryri e kse loj analize? The recommended age for screening for colon cancer, if you're average risk, and that's an important point to make. So average risk means that you have never had a first degree relative with colon cancer or... Nëse jeni me satarisht i rezikuar që do të thotë se s'keni patur njërës shumë të afërt me kancer të zorës të trash, apo edhe me polipe para kanceroze, pra nëna, babaj, motra dhe vëllaj si janë prekur nga kancer i zorës. Nëse keni patur një të afrë me kancer të zorës, kjo e rritë shumë reziku. Por nëse keni një histori të tjilë, konsideroheni si me rezik me satarë. Egzaminimi rekomandohet të bëhet në moshën 5-10 vjeqare, si për gratë dhe për burat. Me gjitha të. Nëse keni patur familjar të prekur, një nën apo një baba, vëlla apo motor, egzaminimi duhet të bëhet 10 vjetë para moshës kur ata janë diagnostikuar, të pak të në moshën 20 vjeqare. Nëse vëlla i më është prekur nga kanceri i zorës në moshën 50 vjeqare, unë duhet të egzaminohem në moshën 20 vjeqare. 10 vjetë vjetë më përpara se mosha kur është diagnostikuar vëlla i më. Kjo është mosha që rekomandohet për të gjithë njërësit. Egzaminimi bëhet me antë analizës e feqes. Êshtë dhe mosha kër egzaminimi rekomandohet të bëhet me antë kolonoskopis. Doktora, ka teste genetikisht të besueshme të cila të përcaktojnë riskun e kancerit të zorës të trash? Yes, there are specific genetic tests for colon cancer. 
Ka teste specifike genetike për kancerin e zorës të trash. Teste genetike janë kryesisht për ata që kanë patur të afrëm të prekur nga kjo sëmundje, që e quem sindroma e kancerit në familje. E përmenda më par, kemi një sindrom të quetur sindroma e polipeve tumoriale familjare. Për këtë mund të bëjmë teste genetike. Kemi një test genetik për një sindrom kancerit e quetur sindroma linç. Me gjitha të, sindroma familjare si kjo sjanë forma më të zakonshme të kancerit e zorës. Shumica e lojve të këti kanceri janë sporadik, pra nuk kanë një identifikues specifik genetik. Por për këto sindroma familjarit të kancerit, kemi teste specifike genetike. Nëse keni rastin në familje, po ju japë një shembul. Letë themi që baba i juaj është prekur nga kanceri i zorës, edhe vëllaj, edhe gjyshja. Nëse i keni dëgjuar këto histori, duhet të dini që ka një faktor genetik për kancerin e zorës. Shpesh, për familje dhe tila, ka teste specifike genetike për të zbuluar se cili është regullimi genetik. Kjo është e rëndësishme, sepse mund të identifikoni të tjerë të afrën për të parë nëse edhe ata kanë këtë genë. Nëse do të dhja që i matë, gjyshi dhe vëllaj imi janë prekur nga kanceri i zorës, filloj të pyes nëse do të më prek edhe mua. Me këto teste genetike mund të zbulojmë nëse edhe une kam të njëtin gen. Nëse testojmë genetikisht dhe nuk e kam genin, atere di që reziku për të prekur nga sëmundi ashtë më pak si mesatar. Pra këto teste genetike egzistojnë dhe rekomandohen kur keni patur rast në familje që nga sugjerojnë se kanceri i zorës ka shkaqe genetike por vetëm 5% e të gjithë të prekurve nga kjo kancer kanë patur shkaqe genetike. Shumica e tyre ndodhë rastësisht dhe ndaj shregullimeve të tjera genetike për cilat s'kemi teste specifike. Cilat janë shënjat klinike të kancerit të zorës të trash? That's an extremely important question. And I would say the most important thing that people need to understand is... Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Gjeja më e rëndësishme që njerëzit duhet të kuptojnë, është se për shumë njerëz, kancerit të zorës të trash nuk ka simptoma. Këtë pyetje më kanë bërë me kindra herë pacientet e mi. Por unë s'kam patur simptoma, dhe unë i them që shumica e rasteve të kancerit të zorës s'ka simptoma. Në fazët e para, kjo kancer s'ka asë një simptom, por për një kancer në fazë të avancuar mund të kemi simptoma. Simptom është gjak rjedhja, gjak në feqe, gjak në tualet, nërshime në mënyrë se si dil një jashtë, nëse dikush normalisht del një herë në dit, krejt pa pritur, kjo bëhet e vështirë ose bëhet të shpeshta. Këto mund të jenë simptoma të kancerit të zorës të trash, humbje në peshë pa shkak, sidomos nëse je i moshuar. Kjo mund të jetë simptom e kancerit të zorës, humbja o reksi. Një tjetër simptom e zakonshme mund të jetë anemie pashpegueshme. Për shembul, një njërim bi 50 vjeqë që ka një anemie të pashpegueshme, atër duhet të marë parasysh nëse kancerit zorës është shkaku. Por më e rëndësishme është që shumica e rasteve të kësaj së mundi në fazët e para s'kanë simptoma. Dhe përëndaj, egzaminimi me analizat e feqeve është shumë e rëndësishme, sepse nëse kapet herët është së mundi e kurueshme. Si vendosë diagnoza dhe cilat janë testet laboratorike që du të kryen për të vendosur të diagnozë? Ka shumë rrugë për të diagnosikuar kancerin e zorës të trash. Rruga e parë është me egzaminimin me anta analizimi të feqeve. Nëse analiza del pozitive, atëherë pacienti duhet të bëj kolonoskopi me një kamera për të parë brënda zorës dhe për të zbuluar sepse analiza ka dal pozitive. Një rrugë tjetër do ishin simptomat, gjak në feqe, humbje peshe e pashpigueshme, anemi. Nëse dikush i ka këto simptoma, duhet të bëj kolonoskopi. Mënyra se si diagnostikohet kanceri i zorës është me antë kolonoskopis. Kamera futet në zorë dhe kanceri duket me letësi. 
Pas taj, instrumenti veçant mund kalojnë për të të marrë një pjesë në indë dhe të vendosë në mikroskop për të analizuar. Një patolog e shikon pjesën nga indi dhe të shonë nëse është apo jo kancerojgjene. Një diagnosë përfundimtare e kancerit të zorës bëhet me antë kolonoskopis duke marrë një monster për biopsi, që më pas analizohet në mikroskop për të parë nëse është kancerojgjen. Pas taj bëhet diagnoza dhe më pas meren vendimet se si duhet trajtuar. A definitive diagnosis of colon cancer is made by colonoscopy, by obtaining the tissue with a biopsy, analyzing it and looking at it under a microscope and determining it's a cancer. And then from that point, the diagnosis of colon cancer is made and then decisions can be made about how to treat the colon cancer. The prognosis of colon cancer totally depends on the stage. Prognoza e kancerit të zorës të trash varet nga faza, se sa herë është kapur, nëse është një mas e vogël kancerojgjene, nëse është tjesh një polip, pra një tumor i vogël në murët e zorës, nëse masa është e vogël, prognoza është e shkëllqyër. Pacienti kurohet me 100% mundësi shërimi. Kemi të bëjmë e 4 faza, faza e parë dhe e dytë e së mundjes. Nëse kapet herët, kanceri është i kurueshëm dhe prognoza është e shkëllqyër. Mbjetesa mbi 5 vjetë është në mbi 90%. Nëse faza e së mundjes është e përparuar, në fazën e 4 të së mundja është përhapur. Mbase nga zora në mëlqi, organi më i mund që për të përhapur, vetëm në rastet e rala është i kurueshëm. Por shumica e pacientëve në fazën e 4 të së mundjes nuk shërohen dhe prognoza është e të mershme. Zakonisht rezulton në vdekje. Pra është të rëndësishme që të mbaj mendë se duhet të egzaminohen, të bëjmë analizat të feqeve që në moshtë të hershme. Kështu kancerin mund të akapim në fazët e hershme dhe mund të kurohet. So, the important thing to remember from all of this is that being screened, having stool test done, early on in life can is much more likely to demonstrate to find the cancer early and for it to be curable in fact i read recent papers uh, actually as recently as this morning në fakt kam lexuar disa studime të fundit në shba ekzaminimi me kolonoskopi i kancerit të zorës është mënyra kryesore e ekzaminimit përqindja e mbijetesës së kancerit të zorës së trash në shba është rritur kohët e fundit. E krasuar kjo me Europën ku kolonoskopia së bëhet ajtë shpesh dhe përqindja e mbjetesës së është ajtë e lartë. Shumica e mjekve dhe shkendstarve kishin përcaktuar se shkak për këtë është se në shëba kanceri i zorës të trash kapet që në fazat e para. Pra ndaj dhe është i kurueshëm. Kurse nëse kapet në fazat e përparuar, asë është dhe ajtë i kurueshëm. Êshtë e rëndësishme të theksojmë se ekzaminimi është shumë i rëndësishëm dhe mund të bëjnë një ndryshim të ma. Mënyra më e thjeshtë e ekzaminimit është analiza e feqeve. Kjo është diçka që bëhet me letësi në Shqipëri dhe kudonë për Europë. është diçka që mund t'i kërkoni edhe mjeku të familjes. Dua të bëjnë një analiz për kancerin e zorës të trash. Prognoza është e shkëllqyër kur kapet herët. A ka masa parandaluese që du të kemi parasysh gjatë jetës thonë? Ja, so, and that's, I think, a really great question. Pyet je shumë e mirë. Ka disa gjëra që së mund të kontrolojmë. Pra, në vitin 2017, së mund të kontrolojmë genetikën. Nëse i madhë dhe gjyshim janë prekur nga kancer i zorës të trash, ka shumë mundësi që të prekem edhe unë. Pra ndaj duhet të egzaminohem. Por ka gjëra që mund të bëjmë dhe që mund të kontrolojmë dhe të reduktojmë rezikun nga kjo së mundje. Do përmend më të zakonshme, e para, duhani, duhet alini duhanin, nëse së shumë vonë për të hequr dorë, edhe nëse jeni duhan pyrës, nëse elini duhanin, reziku për kancerin e zorës të trash, së mundjeve të zemrës, të mushkrive dhe shumë së mundjeve të tjera hullet në djeshëm. Qofshi 18 vjeq, apo 20 vjeq, gjëja e pari që duhet të bëni është të lini duhanin. E dyta, obeziteti, të qenit mbi pesh lidet me reziku nga kanceri i zorës të trash. Duhet të kujdesim i për peshen. Nëse jem bi pesh, duhet të marim masa për të humbur në pesh dhe të arim një norm të shëndetshme. E treta, 
aktivitetet fizike, edhe vetëm një shëtitje, të qenit aktiv fizikisht dhe jo të qenit inaktiv. Ecja dhe ushtrimet janë shumë të rëndësishme. Ecja ka qenë efikase, edhe disa faktor dietik janë të rëndësishme. Singrënja me të pri e mishit të kuqë, dhe me ndyrë lidhet me rezikun e kancerit të zorës të trash. Pra ndaj së duhet të konsumoni shumë mjesh të kuqë. Kjo së do të thotë se së mund të hani, por duhet e jeni të disiplinuar dhe të mos e të proni. Një djetë vegetariane. Unë s'jam vegetarian dhe s'po them se duhet bëhe një vegetarian. Por sa më shumë fruta dhe perime që të ham, aqë më të shëndetë shumë jemi. Pra mund të bëjmë shumë gjëra për të ullur rezikun nga kancerit zorës të trash. I'm not a vegetarian, and I'm not saying that we need to be vegetarians, but the more fruits and vegetables we eat, the healthier it is, and, and that's helpful. So there are many, many things that we can do to help uh, reduce the risk of uh, colon cancer. Dr. Johnson, falem derit për kohën dhe informacionin që ndatë sotme ne, jeni mirë pritur në studion tonë. Dua t'ju falenderoj juve që më lejua të ndaj diçka për kancerin e zorës të trash, për rëndësin e egzaminimit dhe që mund të bëjmë diçka për këtë. Ishte ndër të isha këtu. Arritëm në fund të programit për sot, shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin dhe këshilat e dhëna, bashkë do të shiemi për sëri në programin e radhës, dërja të herë, miru pafshin.